மக்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் தெய்வ திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் காசீப முனிவராக இருக்கக்கூடியவருக்கு பதிமூன்று பெண் பிள்ளைகளை திருமணம் செய்து கொடுத்தார் அவங்க தான் திதி அதிதி இந்த சொல்லுகிறோம் அல்லவா வளர்பிறையில் வரக்கூடியவர்கள் அதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமாவாசை கழித்து வரக்கூடிய பதிமூன்று திதிகள் தான் இந்த பெண் பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அதாவது பௌர்ணமியை விட்டுட்டு அமாவாசையை விட்டுட்டு இடையில் வரக்கூடிய பதிமூன்று திதிகள் யார் அப்படின்னா தட்சனுடைய மூத்த பெண் பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யமதர்ம ராஜா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தர்மராஜாவுக்கு யமதர்ம ராஜாவுக்கு பத்து பெண் பிள்ளைகளை திருமணம் செய்து கொடுக்கிறார் இப்போது இருபத்தி மூன்று பெண் பிள்ளைகளை திருமணம் முடிஞ்சு போச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய பெண் பிள்ளைகள் இருபத்தி ஏழு பேர் இவங்க அனைவருமே இந்த மொட்டை மாடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேல் மாடியில் போய் முழு பௌர்ணமியாக இருக்கிறார் சந்திர பகவான் இந்த சந்திர பகவானை பார்த்த உடனே ரொம்ப அழகாக இருக்கிறாரு மதினா அழகுன்னு ஒரு அர்த்தம் அப்போது நிறை மதியாக இருக்கக்கூடிய சந்திர பகவானை பார்த்த அடுத்த வினாடி அவர்கள் அனைவருக்கும் மனசு பறி கொடுக்கிறார்கள் அதாவது அழகை பார்த்து ரசிக்கிறார்கள் அப்படி அழகை பார்த்து ரசித்த உடனே தட்சணுக்கு என்ன தோணுதுன்னா ஒருவேளை இந்த சந்திரன் மீது இந்த இருபத்தி ஏழு பெண் பிள்ளைகளும் ஆசைப்படுகிறார்கள் போலும் அப்படின்னு நினச்சி சந்திரா இங்கே வாங்கினார் உடனே ஏன்னா எல்லாருமே இந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் சூரியன்லேருந்து சந்திரன்லேருந்து வருணன்லேருந்து வாயுவிலிருந்து அனைத்து முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களுக்கு தலைவனாக இருக்கக்கூடிய இந்திரனே இந்த தட்சணுக்கு தான் வேலை செய்யணும் இந்த தட்சன் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி தான் கீழ்ப்படியில் தான் வேலை செய்யணும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இப்போ என்ன செய்ய முடியும் இவர் சொல்லக்கூடியதை அவர் கேட்குறார் அப்போது சந்திரா இங்கு வா அப்படின்னு அழைத்தார் சந்திரா இங்கு வா என்று அழைத்த அடுத்த வினாடி சந்திர பகவான் அங்கே வந்து காட்சி கொடுக்குறார் காட்சி கொடுத்த உடனே அந்த சந்திரனை பார்த்து என் இருபத்தி ஏழு பெண் பிள்ளைகளும் நீ திருமணம் செய்து கொள் சரி இப்போ இந்த இருபத்தி ஏழு பெண் பிள்ளைகளும் திருமணம் செய்து கொள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சந்திரன் மறுப்பு சொல்ல முடியாது அதனால் செய்து கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி இருபத்தி ஏழு பெண் பிள்ளைகளையும் அவர் திருமணம் செய்து கொண்டார் ஒரு மனைவியை வச்சு சமாளிப்பதே ரொம்ப கஷ்டம் அதில் இருபத்தி ஏழு பெண் பிள்ளைகளை வைத்து எப்படி சமாளிக்க முடியும் ஆனால் சந்திரன் சொன்னார் இருபத்தி ஏழு பெண் பிள்ளைகளையும் நான் சமமாக கருதி திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் அப்போ தட்சன் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என் பெண்களின் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வரக்கூடாது அப்படின்னார் கண்டிப்பாக சமமான அன்பை செலுத்துவேன் ஏன்னா இரண்டு மனைவி இருந்தாவே ஒரு மனைவிக்கு பட்டு புடவையும் ஒரு மனைவிக்கு நூல் புடவையும் எடுத்து கொடுத்தா மத்தளத்துக்கு எப்படி ரெண்டு பக்கம் அடியும் அது போல அடி விழும்னு சொல்லுவாங்க இவர் இருபத்தி ஏழு பெண் பிள்ளைகளை திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் சமமான அன்பை செலுத்துன்னா ஒரு பழமொழி சொல்லுவோம் ஆசை அறுபது நாள் மோகம் முப்பது நாள் அப்படின்னு அந்த ஆசை அறுபது நாளும் மோகம் முப்பது நாள் இந்த தொண்ணூறு நாள் வரைக்கும் தான் சந்திர பகவான் சமமான அன்பை செலுத்தினார் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ரோஹிணி என்கின்ற ஒரு அம்மையாரை மட்டும் கிரக பிரவேசமாக ரோஹிணி தான் கல்யாணமாக ரோஹிணி தான் யாகம் வளர்த்தா ரோஹிணி தான் அனைத்து இடத்துக்கு போகிற பொழுதும் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ரோஹிணி அம்மையாரை மட்டும் அழைச்சிட்டு போவார் மற்ற எல்லா பெண்களையும் அங்கேயே விட்டுடுவாராம் சரி இப்போ எல்லா பெண்களையும் விட்டுட்டு ஒரு எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நூல் புடவை ரோஹிணி அம்மையாருக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பட்டு புடவை இப்படி போகிற பொழுது இந்த இருபத்தி ஆறு பெண்களையும் கண்டு கொள்ளல சந்திர பகவான் ஏன்னா கல்லானாலும் கணவர் புல்லானாலும் புருஷர் ராமன் இருக்கின்ற இடமே சீதைக்கு அயோத்தி கணவன் எவ்வழியோ அவ்வழி மனைவி இப்படி எல்லா பழமொழியும் சொல்லுவோம் அப்போது கணவர் தான் கண் கண்ட தெய்வம் கணவர் எவ்வழியோ அவ்வழின்னு சொல்லுகிற பொழுது கணவர் கண்டு கொள்ளலைன்னா இப்போ அந்த குறையை யாரிடத்துல போய் இந்த பெண்கள் சொல்லுவாங்க தந்த இடத்துல போய் முறையிடுறாங்க அப்பா ஆடு மாடுகளை திருமணம் செய்து கொடுப்பது போல ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்று எங்கள் இடத்தில் திருமணம் செய்து கொடுத்துருந்தா பரவாயில்ல இருபத்தி ஏழு பேரையும் ஒரே ஒருவருக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்ததுனால அவர் அழகாக இருக்கக்கூடிய ரோஹிணியை மட்டும் அழைத்து கொண்டு போகிறார் அவளிடத்தில் மட்டும் பேசுகிறார் அவளை மட்டும் எல்லா இடத்துக்கும் அழைத்து கொண்டு போகிறார் எங்களை கண்டுகொள்ளவே இல்லை இதை கேட்ட அடுத்த வினாடி பார்த்தார் சரி அப்படியா 
சரி அவரை நான் அழைத்து கண்டிக்கின்றேன்னார் சந்திரா இங்கே வான்னார் வந்தார் இந்த இருபத்தி ஏழு பெண்களும் ஏற்கனவே தன் வீட்டில் இருக்கிறாங்க ஆனால் இதை சந்திர பகவானுக்கு தெரியாது தெரியாத காரணத்தினால சந்திரா எங்கள் ரோஹிணி மட்டும் வந்திருக்கிறாள் மீதி யார் அதாவது மீதி இருபத்தி ஆறு பெண்கள் எங்கே என்று கேட்டார் இதை கேட்ட அடுத்த வினாடி சந்திர பகவான் சொல்கிறார் அவர்கள் அனைவரும் வீட்டில் இருக்கிறாங்க சந்திரலோகத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னார் அப்படியா சரி சமமான அன்பை செலுத்துறியா சந்திரா அப்படின்னு கேட்குறார் அதை கேட்ட அடுத்த வினாடி அதற்கு பதில் சொல்கிறார் நான் எல்லா பெண்களிடத்திலும் சமமான அன்பை தான் செலுத்துகிறேன் எல்லாரையும் அன்போடு பார்த்து கொள்ளுகிறேன் அவர்களுக்கு வேண்டிய அனைத்தையுமே நான் செய்கிறேன் அப்படின்னார் இதை கேட்ட அடுத்த வினாடியே தட்சனுக்கு கோபம் அதிகமானது அப்போ பெண்கள் பொய் சொல்லுவார்களா அதுவும் நம் பெற்ற பிள்ளைகள் எப்படி பொய் சொல்லுவாங்க அப்போது சந்திரா சமமான அன்பைத்தான் செலுத்துகிறாயா நான் சமமான அன்பைத்தான் செலுத்துகிறேன்னார் சரி இதை கேட்ட அடுத்த வினாடி இந்த இருபத்தி ஆறு பெண்களை கூப்பிட்டு நேரில் கேட்குற பொழுது தலை குனிந்து நிற்கின்றார் சந்திர பகவான் இப்போ தலை குனிந்து நின்று அடுத்த வினாடி பார்த்த உடனே இல்லை நான் சமமாக அன்பைத்தான் செலுத்துகின்றேன் அவர்கள் பார்வைக்கு அது குற்றமாக தெரிகிறது அப்படின்னு சொன்னார் இந்த கேட்ட உடனே த லட்சன் சும்மா இருப்பாரா அவர் பார்த்தார் உனக்கு அழகு என்கின்ற ஒன்றை இறைவன் வைத்ததனால்தானே உனக்கு அகங்காரத்தையும் சேர்த்து வைத்திருக்கிறார் அதனால் நாள் ஒன்றுக்கு தேய்ந்து ஓய்ந்து ஒளிந்து மாண்டு போக கடவுதுன்ற ஒரு சாபத்தை கொடுத்துட்டார் ஏற்கனவே நாரதருக்கு ஒரு சாபம் இப்போ சொந்த மருமகனாக இருக்கக்கூடிய சந்திர பகவானுக்கும் சாபம் அவர் தேய ஆரம்பித்தார் அப்படி தேய்ந்து கொண்டே வருகிற பொழுது முதல்ல போய் பிரம்மாவின் காலில் போய் சந்திரன் விழுந்தார் சுவாமி படைக்கிற கடவுள் நீங்கள் தானே நீங்கள் சொன்னால் உங்கள் பிள்ளை கேட்பான் அதனால் எப்படியாவது தட்சணிடத்தில் சொல்லி இந்த சாபத்தை மாற்றி அமைங்கோ அப்படின்னு சொல்லி சந்திரர் போய் காலில் விழுந்தார் இப்போ பிரம்மா சொல்கிறார் ஏன் தொழிலே எப்போ பறிப்போகும்னு தெரியலைன்னார் என்னுடைய தொழிலே கேட்டு வரும்படி இரண்டாயிரம் பிள்ளைகளை அனுப்பினவன் தட்சன் ஏன் பேச்சையே கேட்க மாட்டான் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நான் எப்படி போய் அவனுக்கு அறிவுரை சொல்லுவது அதனால் எதற்கும் நீ காக்கும் கடவுளிடத்தில் போய் நாராயணரிடத்தில் போய் கேட்டுப்பார் அப்படின்னார் பிரம்மலோகத்தில் இருந்து அங்கிருந்து வைகுண்டத்திற்கு போனார் வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாராயணர் அங்கே போய் நாராயணரை வணங்கி அழுத்த வினாடி நாராயணரிடத்தில் சொல்கிறார் நடந்ததை பெண் பிள்ளைகளிடத்தில் சமமான அன்பை செலுத்தவில்லை என்கின்ற ஒரே காரணத்திற்காக என்னை இப்படி நாள் ஒன்றுக்கு தேய்ந்து ஓய்ந்து ஒளிந்து மாண்டு போக கடவுதுன்னு சாபம் கொடுத்துட்டார் அதனால் தட்சனுடைய சாபத்தை எப்படியாவது மாற்றி அமைங்கள் சுவாமி நீங்கள் தான் உலகத்தை காக்கும் கடவுளாயிற்றே அதனால் எனகையும் எப்படியும் காப்பாற்றுங்கள்னார் அதற்கு நாராயணர் பதில் சொல்கிறார் அப்பா பெத்த பிள்ளை என்றும் பாராமல் அதாவது பெற்ற தந்தை என்றும் பாராமல் பிரம்மாவினுடைய தொழிலையே கேட்டு வரும்படி இரண்டாயிரம் பிள்ளைகளை சிவபெருமானிடத்தில் அனுப்பியவன் தட்சன் என் தொழில் மேலே கை வைக்காமல் இருக்கானேன்னு நானே கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கேன் இந்த நேரம் பார்த்து உனக்கு நான் அடைக்கலம் கொடுத்து உன்னை காப்பாற்றினேன் என்று தெரிந்தால் என்னுடைய தொழிலுக்கும் கண்டிப்பாக ஏதாவது கஷ்டம் வரும் அதனால் எல்லாவற்றுக்கும் என்ன வரம் கொடுத்தது சிவபெருமானிடத்தில் வரத்தை வாங்கி தான் இவ்வளவும் செய்து கொண்டிருக்கிறான் தட்சன் அதனால் சிவபெருமானை போன்று கருணை கடவுள் இல்லை நீ சிவபெருமானிடத்தில் போய் அடைக்கலம் புகுந்தையானால் நிச்சயமாக சிவபெருமான் உன்னை காப்பாற்றுவார் சந்திர பகவானாக இருக்கக்கூடியவர் கைலாயத்திற்கு வந்த உடனே நந்தியம் பெருமானை வணங்கினார் நந்தி அவசரம் நான் கொஞ்சம் உள்ளே போகணும்னார் ஏன்னா சிவாலயத்திற்கு போன உடனே கொடிமரத்தையும் நந்தியும் நம்ம முதல்ல வணங்கிடணுமா அதில் நந்தியம் பெருமானிடத்தில் தான் நம்மளுடைய குறைகள் அனைத்தையும் சொல்லணும் வாங்க ஏன்னா நந்தியம் பெருமான் மட்டும்தான் சிவபெருமான் எப்போ விழித்து கொண்டிருக்கிறார் எப்போ சிவனேனு உக்காந்துருக்கிறார் எப்போ தவத்தில் இருக்கின்றார் எப்போ அவர் அன்போடு இருக்கிறார் எப்போ அருள் பாலிப்பார் இதை அனைத்தையும் தெரிந்தவர் நந்தியம் பெருமான் சீக்கிரமாக நம் குறைகள் நிறைவேற்றப்படுவதற்கு நம் துன்பங்களை களைவதற்கு நந்தியம் பெருமானிடத்தில் தான் முதல்ல முறையீடு செய்யணுமா இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாளை பார்ப்போம்